എഫേസോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ തിരുവചനം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ് നാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടോ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മിലൂടെ അനേകര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം ദൈവം മുൻകൂട്ടി നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു നാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും അതിനുവേണ്ടിയാണ് സൽപ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ഏത് ജീവിത വഴികളിലാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും സൽപ്രവൃത്തികൾ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത വേണം എനിക്കെന്തു സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ നമ്മിലൂടെ അനേകര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അനേകരുടെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കണം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാനിടയായി അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭവനം പണിതു മനോഹരമായ ഒരു ഭവനമാണ് അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഒരേക്കർ സ്ഥലത്തോളം ആ ദേശത്തുള്ള പാവപ്പെട്ടർ നാനാജാതി മധ്യസ്ഥർക്കായിട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ പതിനാല് വീടുകൾ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഞാൻ ആ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടു മനോഹരമായ പതിനാല് വീടുകൾ എല്ലാം വാർപ്പ് വീടുകൾ ഒരു വീടിന് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുടക്ക് വരും അദ്ദേഹം പതിനാലോളം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീട് പണിത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട് എടുത്ത് ആ വീട്ടിൽ വീട് വഞ്ചരിപ്പെടുത്തി താമസിച്ചത് എത്രയോ വലിയൊരു പുണ്യപ്രവർത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് തീരണം ആനന്ദമായിട്ട് തീരണം നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാം സാധിക്കുന്നത്തോളം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാവോ അങ്ങനെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് മാറണം കത്താവ് അനുഗ്രഹിക